Por fin amigos, un video de dibujo de anime en este canal, ya me lo habían pedido muchísimo, así que amigos, necesito mucho de su apoyo para que siga haciendo dibujos de anime como este, sobre todo el Demon Slayer, que bueno, está genial, ya estoy esperando la segunda temporada, que la verdad es que me tiene fascinado, el día de hoy vamos a dibujar a Nezuko Kamado, así es amigos, este dibujo será el primero de una que será como una colección de los dibujos de Demon Slayer así que amigos, les pido que apoyen con todo y cómo vamos a lograr ese gran apoyo, pues obviamente compartiendo, compartan este video para seguir haciendo más dibujos de anime como este y obviamente este video tendrá un reto y ese reto es de 2000 likes en las primeras 24 horas en las que subo este video ese reto será para seguir haciendo dibujos de esto, si veo buen apoyo, pues bueno, continuaré haciendo dibujos de anime Ahora vamos a empezar con este dibujo, lo primero que haré amigos voy a dividir la hoja en cuatro para que el dibujo me quede bien centrado y voy a hacer un pequeño borde de un centímetro para hacer un fondo que va a quedar muy chido, creo que les va a gustar muchísimo esos fondos de Demon Slayer que a mí me encantan, sin más empecemos. Check the mic and make sure it sound right, boys. Muy bien amigos, una vez que ya tenemos el marco, al último lo modifiqué, le dejé 8 milímetros de espacio para que el dibujo me quede bien bien cuadradito. Ahora lo que empezaré a hacer es el boceto, empezando con la zona de la cabeza y nos vamos hacia abajo. Y listo amigos, terminamos con el boceto, ahora viene lo bueno, el delineado y para esto voy a estar utilizando un delineador nuevo, así es, un delineador de Molotow, un black liner de 0.2 milímetros que está muy fino, ideal para este tipo de dibujos. Al parecer este marcador está muy bueno porque podemos pintar por encima de él con marcadores y no pasa absolutamente nada, así que ahora vamos a delinear todo este dibujo. Amigos, terminé con el delineado de Nezuko. La verdad es que estoy encantado con este delineador. Quedan unos trazos 
suaves, muy fluidos, no se expande la tinta, queda perfecto, un negro intenso, me encanta, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Black Liner de Molotov, está perfecto, chulada para este tipo de dibujos tipo anime. Amigos, ahora... Pues bueno, faltaría la prueba de fuego que es pintar es con este marcador sobre el lápiz de color. Normalmente los marcadores pues tienden a taparse así la punta y no pintan. Así que haremos la prueba de fuego más adelante. Bueno, ya casi al final. Ahora lo que haré es lo siguiente. Voy a pintar ya a Nezuko, pero voy a utilizar marcadores para un fondo. De ser necesario, pues utilizaría ya los lápices de colores, pero espero que quede solo con marcadores y vamos a ver cómo queda si no metemos lápices de colores así que primero vamos a borrar todo el sobrante de lápiz hay que hacerlo muy limpio y vamos a hacer el fondo con marcadores estaré utilizando copic y también yo creo que voy a utilizar los touch 5 así que vamos a hacer el fondo Amigos, terminé ya con los marcadores. Todavía me falta el fondo que les prometo que el fondo va a quedar épico. Una chulada de fondo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar los detalles con los lápices de colores. Prisma Color Premier.
Amigos, terminé ya con todas las grecas. Créanme que es muy difícil darle simetría a todas estas figuras. Y más porque el fondo es completamente negro. Entonces borrar no se podía. Pero bueno, creo que ya quedó bastante chulo. Ahora, con el mismo color magenta voy a hacer un contorno en toda Nezuko. Que le va a dar un brillo espeluznante. Esta imagen la saqué, no recuerdo si es del primero o segundo capítulo. Vienen estas grecas que me encantaron. Se ven chulísimas. El color era un poquito más rojo pero por el fondo no se puede hacer con el color rojo porque quedaría muy oscuro así que decidí hacerlo con el color magenta entonces vamos a hacer ahora todo el contorno vamos a darle un poquito de brillo es probable que haga nuevamente el retoque con el delineador en algunas partes del dibujo y también vamos a agregarle un poquito de brillos con el color blanco Me encantó. Así es amigos, pues ya tenía muchísimo tiempo que no dibujaba anime y qué mejor que a Nezuko Kamado de Demon Slayer, que bueno, ustedes ya me habían pedido muchísimo que hiciera dibujos de anime y los estaré haciendo, pero todo depende el apoyo que tenga en este video, así que apoyen con un like. Compartan, comenten para seguir haciendo estos dibujos épicos de anime ¿Qué tal les ha parecido amigos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Si es que te ha gustado, pues ya sabes, deja un tremendo like Amigos, sin más, nos vemos hasta la próxima con otro video y dibujo nuevo